Hello guys, I am very happy to be here. 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 जे गणितिक समस्या गुलो आचे, शे समस्या गुलो नहीं आलोचना करूँगा, आमित सब गुलो देखा बोना, पोते टी टॉपिक थे के एक टी कोडे देखा बो एवं नौ दिनों का जे टॉपिक टी आचे, शे टॉपिक टी पूरा टा बात जावे, कॉस आमित अच्छा वो टॉपिक टी नहीं आला एक टा सीरीज करूँगा, ओके, सो कथना बेगर उत्तर दिक्कर अंशों घंटे पाँच किलोमीटर एवं पूर्व दिक्कर अंशों घंटे बारो किलोमीटर लोभ दिवे के लोभ दिवे ठीक है सर लोभ दिवे के मानो दिक निर्णय करो ओके एक टाउच वो से उत्तर दिक्कर शायद पाँच किलोमीटर आठ टाउच वो से पूर्व दिक्कर शायद बारो किलोमीटर तो आम जिधर धोरे नहीं उत्तरदी के साथ होते हैं वो से पाँच किलोमीटर इकने पाँच किलोमीटर आर आर पूर्वों दी के साथ होते हैं ये बारह किलोमीटर जैसे कि हमने क्यों धोर सी तो लो धोरी पीओ क्यों बेगल लोग थी आर जा पीए दी के साथ थी तकुन भाई इतनी स्टेट देखो जे पीए साथ होते हैं कौन ओ नो कौन कोर्से ठीक है जाश्ते एंगल शे नीचे सिंगल तार माने एक तो अच्छे शूत्रों आसे तुमने जानो एक तो अच्छे ए शूत्रों टा जाश्ते एंगल जब तू पीएस शते एंगल बोल से शे अच्छे नीचे सिंगल थक बे जिसे नीचे सिंगल थक बे बाकी टे अच्छे क्यू शते क्यू अलग थक बे ओके मैं क्यू शते कौन टा हो बे तार माने जाश्ते � तो चलो जेहतु हमें बोलते लब्धि वेगर मान बार करते लब्धि समान आप जी आर इज गोल्ड पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कज अल्फा तो हमारे प्रथम सूत्रता एखान के पी हे जेहतु आप पी नीचे सिंगल आगे बोले दिए पी हे पियर साथ उत्पन्न करसे से पी हे पाँच और कि हे बारो एखे मानट बसा नहींब और हे कज नाइनटी डिग्री भाई देखो जो हमें चित्रटा जो आँकब पी पाँच किलोमीटर एवं किऊ बारो किलोमीटर ओके और हे एखे हम लोभ दीटा तो ये कि नाइनटी डिग्री ना भाई एट नाइनटी डिग्री ना देखो तो नाइनटी डिग्री ना हाँ भाई नाइनटी डिग्री तरह मैं हमें आलफार मान हे कि नाइनटी डिग्री पर मैं मान बसा मान बसान पर हमारे आर मान हे आस तो हे भाई एन हम देख हमारे दिक्कटा तो हमारे दिक्कटा निर्णय क्षेत्र में हि सूत्रटा प्रयोग करो तरह मैं हमें थीता बेर करते हैं टेन थीता इजिकल टू किऊ सैन अलफा बै पी प्लस की कस अलफा हमें आगे बी जारे एंगल से नीचे सिंगल जो तो पीएर साथ थीता कोणे धरसी जो तो पीएर साथ धरसी जो हम पी एप मान बसा ये तुम्हारे तो मान चले आसल आशा करी तुम्हारा जिन बुझ ओके तो हमें चलो नेक्स्ट अंके जा नम्बर एक त्रिभुज शीर्षबिंदु टू थ्री वन 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 थ्री ए टू थ्री फाइव हो त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय करो ओके चलो क्षेत्रफल निर्णय करी पी किऊ ओके तो ये क्यों कर फार्ष्ट हे पी और किऊ ये धरसी पी एट धरसी किऊ एट धरसी आर ओके आशा करी क्लियर तुम्हारा जी नियम शिखस से वन माइनस टू आई जेहतु एक भिक्टर के आई जे के द्वारा प्रकाश करी वन पी और किऊर मध्य फार्ष्ट बेर करब तीन भिक्टर त्रिभुज बेर करब ठीक है त्रिभुज सूत्र हमें कि जी हाफ इंटू भूमि हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तरह हे एखे पी किऊ इंटू पी आर ये तो हमें धरे निब पी किऊ आर तर से पी किऊ इंटु पी आर ओके आशा करी क्लियर एज पी किऊ आर एज फार्ष्ट पी किऊट बेर करब पी किऊ हमें क्यों बार करब ए किऊ थे पी एर माइनस करब तर मैं आई वन माइनस टू आई प्लस प्लस देव वन माइनस थ्री जे थ्री माइनस वन के जे एटाई एक मान पा दें आर हे कि पी और आर क्षेत्र में बार करब य टू माइनस टू आई टू माइनस थ्री जे फाइव माइनस वन के एखे एक पाइल ओके दें त्रिभुज क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो हम बेर करब सूत्रता बसिए देव सूत्रता बसाले देखो एखे पी किऊ इंटू पी पी आर आसबर पर निर्णय के माध्यम इजिली हमें अन्सार बेर कर फिलब ओके आशा करी बुझ ना बुझले क्लसटा आर देखा स्किप कर बुझे एरपर तुम आर करवा नेक्स्ट आई जाक्सटा हे एक बेगर अनुभूमिक और उलम्ब उपांश मान षाट मीटार पर सेकेंड और आशी मीटार पर सेकेंड बेगर मान कत अनेक गुरुतवपूर्ण और सुंदर एक कोश्चन जेहतु बेगर मान देवा दुईटा हे बेग 
বেগকে আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করি তাই না বেগকে আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করি যে আনুভূমিক অংশের বেগ হচ্ছে কি ভি ওয়ান তোমরা এত কিছু লিখা লাগবে না যেহেতু আসেই দেওয়া তোমরা হচ্ছে একটাকে ভি ওয়ান ধরবা আর একটাকে ভি টু ধরবা আবার বলি একটাকে ভি ওয়ান আর একটাকে ভি টু ধরবা দেন হচ্ছে কি ভি ওয়ান ও ভি টু থিতাকোণে আসে ঠিক আছে থিতাকোণ কি না নব্বই ডিগ্রি ধরবা ওকে এরপর তো তোমরা লব্ধির মান জানোই ব্যক্তির মান নির্ণয় করবো মান নির্ণয় মানে কি এই যে আর ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ কজ আলফা বা কস্তিতা যেহেতু তোমাদের এখানে পি আর কিউ নাই তোমরা পি আর কিউকে ভি ওয়ান আর ভি টু ধরছে এই জন্য ভি ওয়ান প্লাস ভি ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ভি টু স্কোয়ার প্লাস টু ভি ওয়ান ভি টু ইন্টু কস্তিতা তোমরা এটাকে পি ওয়ান বা পি পি বা কিউও ধরতে পারো ওকে যেহেতু এখানে বেগ বসে আমরা হচ্ছে এখানে ভি ধরছে এখানে এরপর তোমরা মানটা বসিয়ে দিবে মানটা বসিয়ে অ্যান্সারটা বের করবে ইজি না ভাইয়া এখানে খালি জাস্ট বেগের মান যেহেতু বলছে মান আমরা কীভাবে বের করি রুট দিয়ে না এই রুট দিয়ে তোমরা বের করবা আর রুট দিয়ে বের করার একটা নিয়ম হচ্ছে লব্ধির যে সূত্রটা সেটা আর ইজ ইকাল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা ওকে আশা করি ক্লিয়ার এটা কিন্তু আমরা হিসাক স্যারের বইয়ের অনুশীলনের অঙ্কগুলো করাচ্ছি দেন তেরো নাম্বার এর পরে করাইনি কারণ এরপর হচ্ছে তোমাদের নদী নৌকার কিছু অঙ্ক ছিল এবং যেটা বলছে আমি আলাদা সিরিজ করবো অ্যান্ড দেন হচ্ছে এই টপিকেরই মধ্যে কিছু অঙ্ক ছিল এবং আরও কিছু অঙ্ক ছিল যেগুলো তোমাদের লাগবে না শুধু শুধু দিচ্ছে তোমরা যদি লাগে আমি তোমাদের ওটার পিডিএফ দিয়ে দেবো তোমরা দেখে নিবা ঠিক আছে তেরো নাম্বার যদি পি তোমরা একটু মিলিয়ে নিও তোমাদের বইয়ের সাথে ঠিক আছে তোমাদের যেহেতু বই আপগ্রেডেড বাইশ এবং তেইশের একটু মিলিয়ে নিয়ে এগুলো সবই আছে পি ইজ ইকাল টু টু আই প্লাস ফোর জে মাইনাস ফাইভ কে কিউ ইজিকাল টু আই প্লাস টু জে প্লাস থ্রি কে আর এদের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করতে বলছে মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় সূত্র কি পি কিউ ইজিকাল টু পি কিউ কস্থিতা মানে আমরা একটা শিখছি না এ বি ইজিকাল টু এ বি কস্থিতা সেরকম ফার্স্টে হচ্ছে এ ভেক্টরের মান এরপর কিউ ভেক্টরের মান বের করবো এরপর হচ্ছে গিয়ে ওই দুটার মান বের করবো ফার্স্টে হচ্ছে তোমরা এই যে পি এর মান বের করবা পি এর মান তো দেয় আছে এই যে পি এর মান কিউর মানে এই দুটা বসাবা ডট গুণন আকারে এরপর পি কিউ এর একসাথে মান বের করবা পি কিউ এর মান আমরা কীভাবে বের করি ভাই এই রুট দিয়ে এই যেখানে কিন্তু রুট দিয়ে বের করছি দেখো একবার পি এর মান রুট দিয়ে বের করছি কিউর মানের বের করছি এরপর এখানে মানটা বসা দিচ্ছে ওকে আর যখন ভাই এখানে যখন আমরা মানটা বসাবো তখন কিন্তু এখানে আই জে কে এগুলো কিন্তু আমরা বসাবো না ওকে আশা করি ক্লিয়ার দেন পনেরো নম্বর চোদ্দো নম্বরটাও সেম এই জন্য আমি করি নেই এ ইজিক্যাল টু আই জে কে এবং বি ইজিক্যাল টু টু আই মাইনাস থ্রি আই থ্রি জে প্লাস সিক্স কে ভেক্টরের গুণফল এবং এদের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করবো সেম দেখো ফার্স্ট হচ্ছে এ বি এ ক্রস বি ওকে ভেক্টর গুণফল বলছে তার মানে ক্রস গুণ ওকে ভেক্টর গুণফল বের করবো এ আর বি এর ভেক্টর গুণফল নির্ণয়কে সাহায্যে একটা বের হবে অ্যান্সার এরপর সেটার আবার মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় আমরা কোন সূত্রটা দেখছি আগের আগের অঙ্কে দেখো আগের অঙ্কে হচ্ছে আমরা পি ডট কিউ ইজিক্যাল টু পি কিউ কস্থিতা তাই না তার মানে এখানে যেহেতু আমাদের আছে হচ্ছে এ বি দেওয়া তার জন্য আমরা এখানে এ বি দিয়ে বের করব এ বি দেখো এ বি ইজিক্যাল টু এ বি কস্থিতা এখান থেকে আমরা থিতার মানটা বের করব ইজিলি ভাইয়ের পরে আমরা বের করতে পারবো এই দেখো থিতার একটা মান আসছে এটা এটা আসছে মান একটা মান আসছে এই যে চব্বিশ দশমিক আট সাত ডিগ্রি এরপর তোমাকে বলছি ভেক্টর গুণফল আমাদের ভেক্টর গুণফল হচ্ছে গিয়ে এই যে এটা মাইনাস থ্রি এ মাইনাস ফোর জে মাইনাস কেভাবে ভেক্টর গুণফল মানে হচ্ছে গিয়ে ক্রস গুণন ওকে স্কোয়ারের গুণফল মানে হচ্ছে গিয়ে ডট গুণন ওকে এটা তোমরা মান মাথায় রাখবে ভেক্টর গুণফল মানে হচ্ছে ক্রস আর স্কোয়ার মানে ডট আমরা ভেক্টর গুণফল বের করলাম এ বি এর এবং মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করলাম মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় সূত্র কোনটা এ বি ইজিকালটা এ বি কস্থিতা এই যে দুইটি আমরা বের করলাম এটা তোমাদের গয়ে আসার সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে গয়ে তো এরকম যদি আসে তোমরা ইনশাল্লাহ তিনে তিন পাবা ওকে হুবহু আসতে পারে ব্যাচ বাইশ সামনে এক্সাম সো বি কেয়ারফুল ষোলো নম্বর দেখাও যে এ একটা মান দেওয়া বি ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব হ্যাঁ লম্ব মানে কি লম্ব মানে হচ্ছে এ বি ইজিক্যাল টু জিরো ঠিক আছে এ ডট বি ইজিক্যাল টু জিরো হবে এ ডট বি এর মান জিরো হবে এ ডট বি ইজিক্যাল টু জিরো ফার্স্টে তুমি এখানে এর মান দেওয়া আছে বি এর মান দেওয়া আছে এটাকে ডট গুণন করবা ডট গুণন করার পর যদি দেখো মান জিরো আসছে তাহলে বুঝবা হচ্ছে পরস্পর লম্ব ওকে ইজি ইজি একদম ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমাদের এম সি কিউতে আসার মতো একটা অঙ্ক বিশ নাম্বার এর মান কত হলে এ ইজ ইকাল টু টু আই মাইনাস ফাইভ জে প্লাস থ্রি কে ও বি এর
জিরো তার মানে আমরা কী দেখলাম ভাইয়া যখন লম্ব বলবে তখন আমাদের ডট গ্রহণ করতে হবে এবং সেটার মান জিরো আসবে যদি জিরো আসে তখন এক্ষেত্রে আমাদের লম্ব হবে যখন সামান্তরিক বলবে যদি পরস্পর সমান্তরাল তখন হচ্ছে আমাদের ক্রস গ্রহণ করতে হবে তখন ক্রস গ্রহণ করার পর যদি অ্যান্সার আমাদের জিরো আসে তখন আমরা বুঝবো যে ওটা অ্যান্সার সামান্তরিক অর্থাৎ সমান্তরাল তো এখানে বলছি সমান্তরাল হবে তার মানে আমরা এই দুইটা মানকে ক্রস গ্রহণ করব ক্রস গ্রহণ করার পর যদি আমরা দেখি জিরো আসছে তাহলে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটা হবে কিন্তু ভাইয়া এখানে হচ্ছে বলছে এর মান কত হলে ঠিক আছে এর মান কত হলে আমরা এখানে বের করলাম এই যে নির্ণয়ক করে জিরো ওকে এরপর দেখো এখানে মাইনাস ফিফটিন প্লাস থ্রি এ আই প্লাস টু এ প্লাস টেন কে ইজকাল টু জিরো উভয় পক্ষে আই ও জে এর সহক সমকৃত অর্থাৎ মাইনাস ফিফটিন মাইনাস থ্রি এ ইজিক্যাল টু জিরো একটু কে ইজিক্যাল টু জিরো এরপর এতটুক কে ইজিক্যাল টু জিরো ধরবো আমরা এই সহক যে আছে কে আর আই উভয় পক্ষের যে সহক আছে দেখো আই আর কে ঠিক আছে তারপর আবার এই যে কোথায় আই আর কে যে আছে না এটাকে তোমরা ধরবা না এখানে হচ্ছে জে না এটা হচ্ছে হবে কে যে হোক সরি মিস্টেক হয়েছে একটু ওকে দেন এখানে জিরো ধরবো তারপর হচ্ছে গিয়ে দেখবে এর মান ফাইভ আসছে এখানে তোমার এর মানটা যেহেতু বার করতে বলছে সহজ কথায় সমান্তরাল যখন বলবে তখন হচ্ছে আমরা ক্রস গুণ করবো ক্রস গুণ করে ওটাকে জিরো বানাতে হবে যেহেতু আমাদের এখানে এর মান বসে সেহেতু ক্রস গুণ ইজিক্যাল টু জিরো ধরে এর মানটা আমরা ইজিলি বের করে ফেলবো এরপর পঁচিশ নম্বর এ ইজিক্যাল টু থ্রি আই প্লাস টু জে প্লাস কে কে বি এর মান এটা এরপর এ ডট বি ক্রস সি ইজিক্যাল টু এ ক্রস বি ডট সি ঠিক আছে ফার্স্ট হচ্ছে বি এ ডট বি ক্রস সি ফার্স্টে বি ক্রস সি এর মান বের করবো মানে নির্ণয়কের সাহায্যে যে মানটা বের হয়ে গেছে ভাইয়া এটা কিন্তু তোমাদের গয়ে আসবে সরি গনা এটা তোমাদের ঘয়ে আসবে বেচ বাইশ এই এটা তোমরা ধরে রাখো এটা তোমাদের মাস্ট 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 আসবে আমি কোশ্চেনটা পাওয়ার পর আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওটা এই অংশটুকু জাস্ট কাট করে তোমাদেরকে দিব যে ভাইয়া বলছিলাম ঠিক আছে এই যে এ ডট বি ক্রস সি ফার্স্টে বি ক্রস সি এর মান আমরা বের করব বের করলাম এরপর এ ডট বি ক্রস সি এর মানটা বসাবো এরপর বি ক্রস সি এর মান যে পাইলাম এটা বসাবো ওকে এই যে এর মান হচ্ছে এটা এর মান হচ্ছে এটা বি ক্রস সি এর মান তো তোমরা বের করছো এখানে এই যে এর মানটা এখানে বসালাম এরপর বি ক্রস সি এর মান যে তোমরা পাইছো সেটা আবার এখানে বসাবা সেটা এখানে বসালাম একটা মান আসলো এরপর আবার এখানে বসে হচ্ছে এ ক্রস বি ডট সি এই যে এখানে কিন্তু টেন আসছে ওকে এ ক্রস বি এর মান তোমরা বের করবা বের করলাম ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমরা সি এর মানটা এখানে বসাবো আগের ওকে এই যে এই যে সি এখানে বসাবো আসলে এখানেও কিন্তু দশ আসছে তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকাল টু রাইট হ্যান্ড সাইড আশা করি ক্লিয়ার দেন যদি পি প্লাস কি ইজিক্যাল টু আর এবং পি প্লাস কি ইজিক্যাল টু আর মানে দুইটাই আর ঠিক আছে পি মধ্যবর্তী কোন কত এটা নর্মাল একটা তোমাদের প্রতিবাদন করতে বলছে এই সূত্র বসিয়ে আর ইজিক্যাল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ অলফা এমান বসাবা ওকে যেহেতু এখানে আর পি প্লাস কিউ সমান আর পি প্লাস কিউ সমান আর 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 স্কোয়ার আছে তার মানে পি প্লাস কিউ পি প্লাস কিউ ইন্টু পি প্লাস কিউ ঠিক আছে পি প্লাস কিউ ইন্টু পি প্লাস কিউ মানে কি পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার নাই যে এখানে পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার এরপর এটা বসাইছে এরপর পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ মানে সূত্রটা বসাইছে পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ প্লাস কিউ স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ওকে এখানেও সেম বসাইল এরপর হচ্ছে এখান থেকে উভয় পক্ষ থেকে পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার কাটাকাটি যখন এই পাশে আসবে তখন কাটাকাটি চলে যাবে পি কিউ এতটুক থাকবে এরপর এখান থেকে টু পি কিউ কমন নিবা ওয়ান মাইনাস কজ আলফা আসবে এরপর ওয়ান মাইনাস কজ আলফা ইজিক্ট টু জিরো আর কজ আলফা সমান সমান ওয়ান আর কজ জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান তার মানে হচ্ছে গিয়ে আলফা ইজিক্যাল টু জিরো ওকে আশা করি ক্লিয়ার এটা তোমাদের ইসের জন্য অ্যাডমিশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো অ্যাডমিশনের জন্য একটু দেখে রাখবে আপাতত ইম্পর্টেন্ট না এইচএসসির জন্য যেহেতু ইস এক্সারের বইয়ে আসে আমি করে দিলাম দেন আঠাশ নম্বর এ ও বি বিন্দুর স্থান অঙ্ক এটা অনেক সহজ একটা অঙ্ক এ বি ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করো এ বি ভেক্টরকে প্রকাশ করো ঠিক আছে এর মান নির্ণয় করো এ ও বি দেওয়া আছে এটাকে এ ধরবো এটাকে বি এই যে এরপর এখান থেকে হচ্ছে এ বিটা বার করবো এ বিটা কীভাবে বার করবো ও বি মাইনাস ও এ ও বি মাইনাস ও এ থ্রি প্লাস ফোর আই থ্রি প্লাস ফোর আই ভালো মতো খেয়াল করো ভাই এই যে থ্রি প্লাস ফোর আই আই এরগুলো একসাথে এরপর প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি জে প্লাস ফোর মাইনাস 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 ফাইভ 
ওকে আশা করি ক্লিয়ার এখানে একটা মান আসলো এখানে একটা মান আসলো এরপর এই বিয়ের মান নির্ণয় করবো আমরা সেভেন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোর স্কোয়ার এই মান নির্ণয় তো ভাই আর সহজ যখন মান নির্ণয় করবো তখন হচ্ছে রুট দিয়ে যে স্কোয়ার স্কোয়ার দিয়ে যে আমরা যে মান বের করি না সেটা সেভেন স্কোয়ার যেখানে সেভেন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোর স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার রুট আশা করি ক্লিয়ার যদি না ক্লিয়ার হও এই আমার এই আমার এই স্লাইডটা দেখো ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে নেক্সট টাইজে চলো একান্ন নম্বর আগেরগুলো করিনি কারণ আগেরগুলোতে প্রায় সেম এবং অনেক অঙ্ক আসছে যেগুলো আসবে না ঠিক আছে তোমাদের বইটা দিও আমি লাগলে তোমাদেরকে বই বলে দিব না কোন কোনটা কোনটা করবো লাস্ট টাইমে আর যাদের যারা আসো কাইন্ডলি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু লাইক করে দিবে কারণ তোমাদের জন্যই করতেছি সব আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা এখনও করবেন ঠিক আছে আর এখনই লাইক করে দেবো এবং যা যা বুঝে নেয় কমেন্টও করো কমেন্টও বুঝিয়ে দেবো একান্ন আই প্লাস জে প্লাস কে আর বি একটি রাশি দেওয়া আছে ঠিক আছে পরস্পর সমান্তরাল ভাই সমান্তরাল হয়ে আমি কী বলছিলাম সমান্তরাল হওয়ার জন্য হচ্ছে এ ক্রস বি এর মান জিরো হওয়া লাগবে দেখো তো এই যে এ ক্রস বি দিয়ে মান নির্ণয় করলো এবং এটা সমান জিরো আসে তার মানে এটা জিরো এটা একদম কমন একটা কোশ্চেন এম এর মান নির্ণয় করে এই যে সমান্তরাল হলে ফার্স্টে এই দুটোকে ক্রস ইজিক্যাল টু জিরো তার মানে হচ্ছে পি ক্রস কিউ ইজিক্যাল টু জিরো এরপর এখানে পি কিউ এর মান সমান জিরো থেকে ধরে এরপর এখানে দেখো এম এর মানটা বার করে ফেলবো ওকে এই যে উভয় পক্ষ থেকে আইও কে এখানে সহক ছিল ওটাকে আলাদা করবো এরপর মাইনাস নাইন এম মাইনাস নাইন এখানে এমটা ধরে মাইনাস এম দুইটাই মাইনাস ওয়ান আসবে আশা করি ক্লিয়ার একদম আগেরটার মতো যদি না ক্লিয়ার হও একটু দেখে নেবে আর না বুঝলে আমাকে বললে আমি আলাদা আলাদাভাবে আমাদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আছে ওখানে ভয়েস বুঝিয়ে দিব চুয়ান্ন নম্বর একটি কোনার অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ক্ষয় আসবে খ মানে দুই নম্বরের জন্য অনুধাবনে আসতে পারে একটা মান এই বল এটা আমাদের পরীক্ষা আসছিলো ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা ঠিক আছে আমরা যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দিয়েছিলাম ওই সময় আসছিল আলহামদুলিল্লাহ এখন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির টেকনোলজি ইউনিটের আমি আমার গল্প অনেককেই বলছি তোমরা যদি চাও আমি আবার আরেক দিন বলবো জাস্ট একটু ভালো মতো পড়ো ভাইয়া তোমাদের আর লাস্ট কয়েকদিন সময় আসার ব্যাচ দিয়ে তোমাদেরও বেশি সময় নাই ওকে আর অন্যান্য যারাও এই ভিডিওটা দেখতেছ কাইন্ডলি পড়াশোনাটা চালা দাও চালা যাও বাকি সব কিছু ভালো হবে যাই হোক চুয়ান্ন নম্বর একটি কোনা এত এত বল তারা সম্পর্কিত কাজ কাজ সমান ডাব্লিউ জি কালটি এফ ডট আর ঠিক আছে এফ ডট আর মানে ডট গুনুন এখানে মান বসা দিবে এরপর ডট গুনুন করবা হয়ে যাবে কাজ দশ জুল এটার অ্যান্সার দশ জুলই আসে প্রত্যেকবারে এই যতই মান ঘুরে আটকে রাতে এই দশ জুলই আসে আজকে আমাদের লাস্ট ম্যাথ একটি সামান্তরিকে সন্নিহিত বাহু যথাক্রমে এত সন্নিহিত বাহু দেওয়া আছে ওকে অবশ্যই দেখবা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে ভাইয়া অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এই যে আমি তোমাদের ক্ষেত্রফলের অঙ্ক আসবে বলছি না এটা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রফলের অঙ্ক অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ভাই ভালো মতো একটু খেয়াল করো সন্নিহিত বাহু দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ওকে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় যেহেতু সন্নিহিত বাহু বলছে এর জন্য অবশ্যই আমাদের ক্রস গুণন আগে করা লাগবে এটা ক্রস গুণন করে নেবে এই যে আমরা ক্রস গুণন করছি ক্রস গুণন করার পর একটা মান আসছে মানটা আসার পরে যেহেতু সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে ভাইয়া এরপর এটার মানটা বের করো মান আমরা কিভাবে বের করি রুট দিয়ে শেষ সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে দুটি সন্নিহিত বাহু দেওয়া আছে এটাকে এই যে বাহু আছে যেহেতু আমরা ক্রস গুণন করব ক্রস গুণন করার পর এটার মানটা ইজিলি নির্ণয় করে ফেলবো এত একশো সাত বর্গ এত সো ভাইয়া আশা করি ক্লিয়ার আমি শুরু থেকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওগুলো আমি দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদের যদি আরও যদি লাগে আমাকে বলবা আমি হচ্ছে বাকিগুলো করে দেবো আর এরপর হচ্ছে ইনশাল্লাহ তপন স্যারের এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব অ্যান্ড হচ্ছে তোমরা আমার চ্যানেলে যে সাজেশনগুলো দরকার ওই সব সাজেশনগুলো পেয়ে যাবা ইনশাল্লাহ বাকি সাজেশনগুলো আমি অ্যাড করে দিব এবং আমরা জ্ঞানমূলক অনুধাবন কোশ্চেনগুলো হচ্ছে আমরা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে দিচ্ছি যারা আমাদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে নাই কান্ডি অ্যাড হয়ে নিও আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমাদের ভালো লাগছে যাদের ভাল লাগছে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক দিয়ে দিবা এবং যাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্টে জানাবা আর নাহলে আমাকে পার্সোনালি ইনবক্সে নক করবা তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা